Tack för att vi kan vara här tillsammans. To receive from you. Att för att ta emot från dig. Lord, we thank you that we've come from many different countries. Vi tackar dig vi har kommit från många olika länder. To hear the word of God. För att höra Guds ord. To feel your presence. Att uppleva din närvaro. To receive your word. För att ta emot ditt ord. May that word take seed inside of us. Och låt det ordet bli säd inom oss. And grow into many trees. Och växa upp och bli många träd. That have many branches. Som har många grenar. They will bless many. Som kommer att välsigna många. Around the world. Över hela världen. We pray this. Vi ber detta. In Jesus mighty name. I Jesu mäktiga namn. Amen and amen. Amen. You may be seated everybody. Varsågod och sitta ihop. God bless you for being with us today. Gud välsigna dig för att du är med oss här idag. And really sometimes och ibland you come inside to get away from the heat. Så kommer du in på insidan för att slippa värmen. It might be cooler outside. Det kan vara kallare ute. I know it might be about the same. Men det kan vara också ganska likt på det du But I uh, thank the Lord you chose to be here this afternoon. Men tack Gud att du valt att komma in den här eftermiddagen. Once again thanks to the church. Och till en tack till församlingen. Thanks to the pastor Joachim and his wife Maria. Tack till pastor Joachim och Maria. And the whole staff. Och hela medarbetarstaben. Everybody is very kind, very accommodating. Alla är väldigt vänliga och tillmötesgående. And what's funny? Och det som är lustigt. Is that a lot of people are coming up to me this this time which is wonderful. Och är att många människor kommit till mig den här gången. So I heard you minister 10 years ago. Jag hörde den du predika för 10 år sedan. No, that's not bad. I can take that. Ja, det klarar jag. But when they start saying, you know, I was a little baby first time I heard you. När de säger, jag var lite barn när jag That's no good. That is no good. Det är inte bra. But that's okay. Men det är okej. I'm going to tell you a quick story about feeding the nations before I I get into my message. Jag ska berätta lite berättelse från Feeding the Nations innan jag kommer in i budskapet. We get to do different things in many parts of the world as you've heard. Som du hörde så gör vi mycket i olika delar av världen. I'm going to tell you one story about Cambodia. Jag ska berätta en berättelse om Kambodja. Cambodia has been ravaged by war for generations. Kambodja har plågats av krig i generationer. There has been a breath of freedom over there for quite a number of years now. Det har varit en tid av frihet nu under ett antal år. And we had a, uh, a Cambodian ask if we would help them with food. Och en kambodjan frågade om vi kunde hjälpa dem med mat. So he said okay, we'll do that. Så so sa okay, det ska vi göra. He said but there is a catch. Men han sa det finns en fara. Sometimes there's a catch in everything. Ibland finns det en fälla med i allt. And just when you thought everything was going to be easy, oh, it's not that easy. Och när du tror att allt ska funka fint, så var det inte så lätt ändå. So you can bring food in Cambodia. Så du kan ta mat till Kambodja. If you give to the king 10% of what you're bringing in. Om du gör 10% av vad du tar med in till kungen. That's a lot of food. Det är en massa grejer. So but yeah, but, but if you want to bring 90% in, you got to give him 10%. Ja, men om ni vill få in 90% måste ni ge honom 10%. So a lot of the brothers and pastors that we talked to. Så ett antal bröder och pastorer som vi talar med. Said you can't do that. Så ni kan inte göra det. You're giving food away to him and only God knows what he's going to do with the food. Ni ger mat till honom och bara Gud vet vad han gör med den maten. If we don't give him the food, we cannot get a lot of the food in the Cambodia. Så om vi inte ger maten till honom så kan vi inte massa annan mat till folk som behöver i Kambodja. And so we said, okay, we'll, we'll give him the food. Så vi sa, okej, vi ger honom maten. And, and the king, a lot of people, they don't know what to believe about the king, good, bad, or whatever it is. Och king, kungen, många vet inte om någon ska tycka att han är bra eller dålig. He was very indifferent during, during the Khmer Rouge. De sa att han var väldigt likgiltig under den svåra tiden. So what happened to him? Vad hände med honom? Well, when I saw him, he was still a very old man. Men när jag träffade honom var han fortfarande en mycket gammal man. And so we got the invitation. Så vi fick inbjudan. We got the invitation to see the king. Att möta kungen. And before the king shows up, the protocol officers show up. Och innan kungen kom, kom protokollofficeren och And they tell you everything you cannot do. Och de berättade allt vad du inte kan göra. You can't say this. Du kan inte säga detta. And you can't talk about that. Du kan inte tala om detta. And then don't even think about going there. Och tänk inte ens på att beröra detta. So I said, okay. Okay, okay. That's all right. We won't do that. Det är okej, okay, vi ska inte göra det. And so we got in the car. Så vi satt oss i bilen. And we had a two motorcycle motorcade. Och vi hade två motorcyklister. <laughs> and so we we drive into the gates of the palace. Som var vår escort. Och vi körde in i kungapalatset. And a real short little guy is out front waiting for us. Och en liten kort typ kom. So I thought to myself, is that, is that the doorman? Och jag tänkte, är det här dörrvakten? To open the door of the car. För att öppna. Thank you bilen. very much. Tack så mycket. No, it was the king. Nej, det var kungen. Oh boy. Oj, snälla någon. And so we pulled up to the palace. 
Så vi körde in i palatset. And, and we got out. Och vi gick ur. And the Cambodian pastors that were with us. Och kambodjanska pastor som Another American missionary with us. Och en annan amerikansk missionär. They all started to bow real low. De började verkligen buga sig djupt. Now I can get down. Jag kan böja mig. Getting back up is a problem. Men att komma upp igen skapar problem. So, so I didn't bow too much. Så jag böjde mig inte för djupt. I just, you know, one of those things. Och det gjorde ungefär så här. Thank you. Tack. And so we went inside so to went his uh, official palace. In the Hans official palace. He sat in his official king's chair. So Hans sat in sin på sin kungatron. And I sat beside him. Och jag satt bredvid honom. And the media was there. They were taking pictures, and uh, you know we were drinking water and toasting, and you know all that kind of stuff you so do on cameras. Media var där. De tog kort. Vi skålade och så vidare. So the newspaper people went away, and the news cameras went away. So kameran och journalisterna försvann. And he looked at me. Och så såg han på mig. And he talked about every single thing that I couldn't talk about. Han talade till mig om allt jag inte fick prata med honom om. He talked about the Khmer Rouge. He talked about the economy. He han, talked han, about religious problems. He talked about it all. Han talade om religiösa problem om Khmer Rouge om allt ihop det som han inte fick prata om. And so I looked at him and said, "We'll pray for your country." Och jag sa till honom, "Vi ska be för ditt land." And so afterwards, så efteråt, I thought it was over. När, när trodde jag att det var över. But I didn't know they had set up a display in the courtyard of the palace. Men då, jag visste inte att de hade gjort det i ordning vid, vid ingången till palatset. Because the king wanted to show us what he was doing for his Cambodian people. En utställning där han, kungen ville visa vad, vad de gjorde för sitt folk. And, and sitting out there. Så när man sitter, jag satt där ute. Were three or four pallets of rice that about stood about that high. Och det var tre fyra högar med ris eller three pannor med ris. Three or four of those Som var runt omkring. So they looked at us and said, well that's part of your food. Och de sa, ja, det här är en del av er mat. So wonderful. Underbart så. Feed the people. Mätta folket. Because the kid, king wanted to look good to his own people. Det är för att han kungen ville se bra ut till sin egen folk. And so we went around the Så vi gick runt där. And I said, this is a school I built. Och det här, här är en skola jag byggt. Wonderful. Underbart. This is a well that I dug. Det här är en brunn jag har grävt. Yeah, this is an old folks home. Det här är ett äldreboende. This is an orphanage. Det här är ett barnhem. And behind them were two great big guys, unusual for Orientals. Och bakom honom stod två stora biffiga killar. Holding an umbrella over the king's head, because it was really hot. Som höll paraply över kungens huvud. So they, they were holding umbrella over his head. Så de höll paraply över hans hans. I later discovered they were North Korean agents. Oh, jag förstod sen att det var nordkoreanska agenter. They were there protecting the king. Som var där och beskyddade kungen. So I'm glad I didn't misbehave. So I'm glad that I didn't behave me fail. And then we were finally finished with his uh, display of what he was able to do. So nu had we set klart på hans utställning. But I had seen in the news that he had just come from Beijing because he had cancer. Men jag såg, jag läste nyheten att han just kommit från Beijing so he för att han cancer. Treatments up in China. Så han hade blivit cancerbehandlad i Kina. And he just come back home. Och han hade just kommit hem. All of a sudden, a thought ran through my mind. Plötsligt fick jag en tanke. How many times am I going to see the king of Cambodia? Hur många gånger kommer jag träffa kungen i Kambodja? How many times am I ever going to see an earthly king? Hur många gånger kommer jag någonsin att träffa jordens kung? More than likely, not too many times. Troligen inte så många gånger. And so I stopped. Så jag stannade. I said, King. Så jag sa, Kungen. Thank you very much for what you've done for your nation and your people. Tack för vad du har gjort för ditt folk och din nation. But I understand you've been going through treatments for cancer. Men jag förstår att du är under cancerbehandling. And that's true. Det stämmer så. I said, before we go. Innan vi går, så jag. I would like to pray for you. Så skulle jag vilja be för dig. Pray for the nation of Cambodia. Be för Cambodias nation. Pray God's blessing upon you. Be Guds välsignelse över dig. And The man he stood and did this all of a sudden. Och plötsligt så ställde han sig så här. And everybody, all of the, his whole entourage had to do the same thing. Och alla de som var runt omkring honom var tvungna att göra likadant. And the North Korean guards, they had to do the same thing. Nordkoreanska vakterna var tvungna att göra samma sak också. So I had an opportunity. Så jag hade en tillfälle. And you pray, and you pray, och, and you pray. Och du ber, och du ber, och du ber. You take, you take all the time you can. Du tar all tid du kan. Because that is the only time I had with the king of Cambodia. Så det var, för det var enda tiden jag oh hade. Oh God, touch his body. Med kungen i Cambodia. Heal him. Rör vid hans kropp. Bless the honom. farmers. Välsigna bönderna. Bless the crops. Be- välsigna skördarna. They need rain. De behöver regn. They need the rain to stop. De behöver att regnet slutar. They need sluta. it to come. De behöver att det kommer. Bless the neighbors. Välsigna grannarna. I covered everything. Jag täckte allt. 
And so it was finally time to go. Så slutligen var det dags att gå. And so I, I turned to leave. Så jag vände mig för att gå. And he kept following me. Han följde mig. And the guy that ran me said, "This is very unusual." Killen bredvid mig sa, "Det här är ovanligt." Okay, so I okay. then bowed again. Så jag började gå igen. Try to go. Försökte gå. Du går sig en gång till. One more time. En gång till. And then when I finally got to the car, he did his little wave. När när jag tillräckligt kom till bilen så vinkade han. Bye bye. Adjö. The Lord gave me a word about food many years ago. Herren gav mig ett ord om mat för många år sedan. Said food is a small little key that opens up great big doors. Han sa mat är en liten nyckel som öppnar stora väldiga dörrar. What's food? Vad är mat? <laughs> Nothing. Ingenting. How can it help a nation? Hur kan det hjälpa en nation? How do you see a king? Hur kan det möta en kung? How do you get into different places that people have been trying to bust the doors down and can't do it? Hur kommer man in på platser där folk försöker slå in dörrarna men inte lyckas? Because food is a small little key. Men mat opens up great great big door. En liten nyckel men det öppnar stora dörrar. And so when you have a key så när du har en nyckel and you have a door, och du har en dörr and you have opportunity, och du har en möjlighet you better walk through. så är det lika bra att du går igenom. You know that old king, he lived another 15-20 years. Den där gamla kungen levde ytterligare 15-20 år. And I believe that God touched his body. Men jag tror att Gud rörde vid hans kropp. And brought healing to him. Och gav helande till honom. And he, he died a very old man. Och han dog som en mycket gammal man. Peacefully. Fridfullt. And thank, thank God for that opportunity. Och tack Gud för den möjligheten. Amen. 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 Opportunities come to every single one of us every single day. Möjligheter kommer till var och en av oss varje dag. The question is this. Frågan är Are you going to grab a hold of that opportunity that God gives you? Kommer du att använda och ta tag i den möjlighet Gud ger dig? If you would to the book of Romans in chapter 1. Låt oss gå till Romarbrevet kapitel 1. Book of Romans in chapter 1. Romarbrevet 1. Paul said in verse 14. Så säger Paulus i vers 14. I am a debtor to the barbarians both to the wise and to the unwise. Jag har skyldigheter både mot greker och barbarer, både mot lärda och olärda. So as much as is in me, I am ready to preach the gospel to you who are in Rome also. Därför är det min önskan att få predika evangeliet också för er i Rom. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greeks. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraftig frälsning för var som tror, juden först men också greken. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith as it is written, the just shall live by their faith. I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud av tro till tro som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. There have been a lot of things said about my father left of some wrong. Mycket har sagts om min far left of some wrong. A whole lot of them true. Mycket av det har varit sant. A whole lot of them not. En hel del har varit osant. First thing I like to say that he was very mortal. Det första jag vill säga att han var väldigt död. He was not divine. Han var inte gudomlig. A lot of people kind of think he was. They put him on a pedestal. En hel del folk satt honom på pedestal. No, but he was just a man that had a heart for God and did exactly what God told him to do. Nej, men han var en vanlig människa men som hade ett hjärta efter Gud och gjorde exakt vad Gud sa till honom. It started when he was 17 years of age. Det började när han var 17 år gammal. And, and uh, he wanted to live a rich life. Och det började han ville leva ett rikt liv. Not a poor life. Inte ett fattigt liv. He was one of the last ones to be born in his family. Han var en av de sista som föddes i hans familj. His father was a steel worker. Hans pappa var en metallarbetare. In and out of work all the time. Och fick jobb och fick bli sparkad av och till. He had eight brothers and sisters. Han hade åtta bröder och systrar. There was always no food on the table. Det var alltid brist på mat. The believer was his mother, certainly not his father. Den troende var hans mamma, absolut inte pappan. His father was a very strong man. Hans pappa var en mycket stark man. It is said that he could put a man in a kitchen chair. Det står, man sa att han kunde sätta en man i en, 200 pounds. I en köksstol som vägde 200 pounds. And grab the bottom rung of that chair. Och ta botten på den stolen. And lift it off the floor and, and hold it beside him. Och lyfta upp det från golvet och hålla det. Now that's a strong man. Det är en stark man. Brother Samuel said, "Well, I took after my mother." So. <laughs> Brother Samuel said, "Jag härmade mamma." And she was short. Brother Samuel was short. Hon var kort. Brother Samuel var kort. 
And after you look at her picture and his picture, I mean, you could not deny that that was his mother. Uh, och när du tittar på hennes bild och hans bild så kan man inte förneka att hon var mamman. But growing up, he hated God. Men när han växte upp så hatade han Gud. Didn't want anything to do with church. Vill inget ha att göra med kyrka. But his mother, she prayed and prayed and prayed for Men... all of her children. Men mamman bad och bad och bad för alla sina barn. And my dad, he would go out and, and get in trouble and get drunk and get in fights. På pappa han gick ut, han slogs, han söp sig full och fick problem. And he would try to sneak into the house. Han försökte smyga in i huset. And take his shoes off. Ta av skorna. And try to sneak up the stairs. Försökte smyga upp för trappan. But years ago when the old houses they had. Men på den tiden de gamla husen. Wood frame houses. Med trähus. You could not sneak anywhere. Du kunde inte smyga någonstans. It was impossible. Det var omöjligt. Everything creaked and made the noise. Allting knakade och knallade. And so he opened the door to his bedroom. Så han, han öppnade dörren till sovrummet. And he couldn't jump into bed. Och han kunde inte lägga sig i sängen. Because his mother was kneeling beside his bed praying for his salvation. För hans mamma knäböjde vid hans säng och bad för hans frälsning. Oh no, there she is again praying for me. Nej, hon håller på att be nu igen för mig. Halleluja. Halleluja. She brought the whole family to the kingdom of God. Hon fick hela familjen in i Guds rike. And finally my grandfather by the time he passed away. Och till och med också min farfar när han dog. All of a sudden brother Samuel was stricken down. Plötsligt så slogs brother Samuel. He had tuberculosis. Han fick tuberkulos. They said fresh air and sunshine. De sa frisk luft och solsken. They lived on the Gulf Coast of the United States. De levde på golfkusten i USA. And all they had was fresh air and sunshine. Och det enda de hade var frisk luft och solsken. He was dying. Men han var döende. He was dying. Han var döende. He knew he was dying. Han visste att han var döende. His family knew he was dying. Hans familj visste att han var döende. The doctors knew he was dying. Doktorerna visste att han var döende. But he was still, you know, trying to be a man. Men han försökte fortfarande vara en man. And so he'd spit out blood. Han spottade blod. He said, "Well, that's just chewing tobacco." Och sen så tog han tugg There's nothing wrong with me. Det är inget fel med mig. I'm strong. Jag är stark. I can do all kind of things still. Jag kan göra allt möjligt fortfarande. But there he lay flat on his back and life was leaving him. Men det låg han på rygg och, och livet lämnade honom. This is a key for all those of you in ministry. Det här är nyckel för alla er som är i tjänst. And those that go to hospitals and visit people. Ni som åker till sjukhus och besöker människor. Just because somebody's eyes are closed doesn't mean that their ears are closed. Bara för att någons ögon är slutna betyder inte att deras öron är stängda. That's very important. Det är väldigt viktigt. Because people around beds. Det är för att folk runt sängar. They say silly, stupid things in front of the guy that's in the bed. De säger dumma fåniga saker inför den kille som ligger där. Oh dear God, they look awful. Och titta, de har så fula ser ut. I've seen better looking dead people. Jag har sett folk som ser bättre ut som döda. Oh, maybe I'll give him five more minutes and then he'll be gone. Jag kanske ger honom fem minuter till och sen är han borta. You can't say that kind of stuff around somebody's bed. Du kan inte säga det runt någons dödsbädd. You come in with faith. Du kommer in med tro. You come in with the power of God. Du kommer in med Guds kraft. You give an encouraging word. Du ger ett uppmuntrande ord. You pray the prayer. You believe God. Du ber en bön. Du tror Gud. And then you leave. Och sen går du. You don't talk about nonsense and silly things. Du talar inte bara om nonsens och dumheter. And so they came in. Så de kom in. Mother, father, doctor. Mor, far, doktor. Doctor said this man is going to be dead before the morning. Den här doktorn sa den här mannen är död innan morgonen. Here's a death certificate. Här är ett dödscertifikat. She can go down to the cemetery and buy a burial plot. He will not make it through the night. Ni kan gå ner och köpa en begravningsplats därför att han kommer inte klara natten. He didn't see that. Han såg det inte. But he heard that. Men han hörde det. And it's troubling for anybody. Och det är bekymmersamt för vem som helst. Particularly somebody who's 17 years of age. Framförallt för någon som är 17 år gammal. So that night God gave him a vision. Den natten såg han en syn från Gud. And so he looked on one side. Han såg på en sida. And there was a Bible just his side. Och det var en bibel som var lika stor som hans själv. Looked at the other side. Såg han en bibel på andra sidan. And there was an empty coffin just his side. Det var en tom likkista. And God spoke to him. Gud talade till honom. So tonight you have the ultimate choice. Så i kväll There are no maybes. No, you have to make a choice. This or that. Du måste välja det eller If you choose the coffin, you're going right to hell. Om du väljer kistan. If you choose the Bible, you will preach, and as long as you preach, you live. Kommer du gå rakt till helvetet? Om du väljer Bibeln, kommer du predika hela ditt liv. So he woke up the next morning. Så han vaknade nästa morgon. Stronger. Starkare. Healthier. Hälsosamma. Healed. Botad. Because he chose the Bible. Därför att han valde Bibeln. His mother came in. Hans mor kom in. And said, "Are you okay?" Because the doctor said, "You know, he's supposed to be dead." 
För doktorn hade sagt att han okay. skulle vara död. Ah, so, what, so, what för break would you like any juice or a little bit of water because he hadn't been able to eat anything. För han hade inte kunnat äta på länge så frågade vad vill du frukost vill jag ha juice eller vatten. My, what did my dad have for breakfast? Nej 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 så vad brukar pappa få till frukost? He had coffee, he had juice, he had uh, you know steak, he had potatoes, a big breakfast. Ja, han hade en stor frukost, he had kaffe, he had juice, all. potatis, biff, allt ihop. And, and brother Samuel said, all right, give me the same thing. Och brother Samuel sa, ge mig samma som pappa. He ran out of the room thinking he has lost his mind. So, so, Let us go ahead and give him his last meal before he dies. Så so hon sprang ut ur rummet och tänkte han har blivit vansinnig. Vi ger honom hans sista måltid. So she went to the kitchen, fixed it all. Så so gick till köket, fixade maten. She came back. Kom tillbaka. And the food was all gone. Och maten var borta. Han åt upp han är åt upp allt. Licked his lips. Han tog tag i sin mun. that was good. Och sa, oh, det var gott. She went out crying again. Hon gick ut och grät igen. But it was a good cry. Men det var ett positivt that God had heard her prayers. Att Gud hade hört hennes böner. And her son Lester was healed by the power of God. Att hennes son Lester var helad genom Guds kraft. But there was an obstacle. Men det fanns ett hinder. There is always an obstacle. Det finns alltid hinder. It was called his dad. Pappan var hinder. And his dad, like I said, was not a believer. Han var inte troende som jag sa. And so he had to tell his dad that he was going to go preach. Så han var tvungen, var tvungen att berätta för pappan att jag kommer att predika. And so he tried to tell him that at breakfast time. Så han försökte sa, säga det vid frukost. He hit the table with both fists. Boom! Han slog båda nävarna i frukostbordet. And cups and saucers and plates and everything jumped on that och, table. Och koppar och tallrikar, allting hoppade upp på bordet. And, and when he didn't like what Lester did, he called him boy. Och när han inte gillade något som Lester gjorde så sa han pojk till honom. He said, boy, you be here by the time I get ready for dinner. Pojk, du ska vara här när jag kommer till middag. And if you're not, don't you ever bother to come back. Och om du inte är här då, kom aldrig tillbaka. So he went up to his bedroom and cried before God. Oh God, you told me to go. My dad says I can't go. What am I going to do? Och han grät inför Gud och sa, Gud, du har sagt att jag ska gå, men pappa säger jag inte kan det. Vad ska jag göra? And at every single crisis in his life, God spoke to him through the word of God. Och vid varje kris i hans liv talade Gud till honom genom Guds ord. So the Lord gave a word of comfort. Så det, här är Thank, God, I am with you. I have not abandoned you. Jag ska inte I have called dig. you. Jag har Time dig. to go. Dags att gå. And so he went from place to place to place. Så han åkte från plats till plats. A little schoolhouse after schoolhouse. Små skolhuset på landsbygden. And the farming community. Och bondsamhället. They had no internet. De hade inget internet. They had no cell phones. De hade ingen telefon. They had no televisions. De hade inte tv. And they barely had radio. De hade knappt ens radio. So they all punched each other and said, "Let's go listen to that little skinny old kid down in the schoolhouse preach. He tells some whopper stories." Så de knuffade på varandra och sa, "Låt oss gå och lyssna på den där smala lilla killen." And so he was the entertainment. Så skolhuset. Så han var deras nöje. And so he had a sermon that lasted about 10 minutes. Så han hade en predikan som varade ungefär 10 minuter. And they all laugh at him. Och de skrattade åt honom. And then they'd all leave. Och så gick de. He'd go back to somebody's farmhouse all angry. Så gick han tillbaka. Thank till God, why did you make me do this? Till en bonde där och bodde och sa. Varför måste jag göra det här, Gud? Man gjorde det gång på gång. Then after, gång. 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 Then after about gång. five or six weeks, they had quite a, a bunch of people there. Så efter fem sex veckor var det en ganska stor skara människor där. And they had to appoint a pastor. Så de var tvungna att utse en pastor. And who was the pastor? Och vem var pastor? The guy that got saved the first week. Den kille som blev frälst första veckan. Is that all right? You know more than anybody else around here. All right, now, now you're the pastor. Then he went from schoolhouse to schoolhouse to schoolhouse. Han insatte honom och sa, du vet mer än någon annan här, så så du blir pastor. He was uh, preaching in the state of Oklahoma. Så gick han från skolhus till skolhus och predikade i Oklahoma. And God spoke to him and said, I want you to go to a place called Eureka Springs, Arkansas. Och jag, han, Gud sa, jag vill att du ska gå till Eureka Springs i Arkansas. And he said, but, but God, I have a meeting going on. Men herre, jag har möten som pågår. So you got to cancel that meeting because you got to go to Arkansas. Alltså, du måste avsluta de mötena, du måste till Arkansas. And so he tried to tell the pastor that I got to go. Han försökte säga till pastorn jag måste åka. And the pastor said, you can't go, you're supposed to be here for another week. Pastorn sa, du kan inte åka, du ska vara här en vecka till. And then the pastor threatened him. Och sen så sa pastorn. If you don't stay, I'm not going to give you your offering. Och sa, om du inte stannar så ger jag dig inget offer. So you can keep the money. I'm going to Arkansas. Ja, du kan behålla pengarna. Jag åker till Arkansas. So off he went to Arkansas. Så han reste till Arkansas. And I'm standing oh, när han står in the service i mötet. as he was coming in the door. Så han kom igenom dörren. Was a man from England. En man kom igenom uh, dörren som var från England. Named Howard Carter. Hans namn var Howard Carter. And he was saying unusual things. Han sa ovanliga saker. Things that Lester had never heard about. Saker som Lester aldrig hört något om. And then all of a sudden. Och plötsligt. Service was over. Så jag mötte slut. Walked down the sidewalk. Och så gick han ut längs sidan. And out came. Och ut kom. Was Howard Carter and Stanley Frodsham. Uh, när han kom ut så stod Howard Carter framför honom. And all of a sudden, Brother Sumrall started to say things that 
that didn't make sense even to himself. Plötsligt började brodern Samuel säga saker som inte stämde för honom. I'm going to sail the seven seas with you. Jag ska segla över de sju havsarna. I'm going to be with you. Jag kommer med dig. I'm going to take care of you. Jag ska ta hand om dig. Even in your old age, I'm going to be your companion forever. Eh, också när du blir gammal, jag ska vara din evig kompanjon. So he shook himself. He shook himself. Så han skakade om sig själv. Why did I say that? Varför sa jag det där? So I don't know that man. Jag vet inte vem det är. And so Howard looked at him and said. Have you thought about being a missionary? Howard saw. Har du tänkt på att bli missionär? So, yes, I'm a missionary. Ja, jag är missionär så. He hadn't been anywhere except Tennessee, but he, <laughs> he still was a missionary. Han hade bara varit i Tennessee, men han var missionär. Ja, jag är missionär så. I said, I want you to come to my room, young man. Jag vill att du kommer till mitt rum, unge man. It's like being called into the principal's office. Det är på till att bli kallad till rektorns kontor. So they went to his room. Så gick till hans rum. Stanley Frotsham and Howard Carter and Lester Sumrall. Ja, det var Lester Sumrall, Howard Carter. And Howard was a very unusual man. Och Howard Carter var en mycket ovanlig man. He wrote down every single prophecy that God had given to him. Han skrev ner varje profetia Gud gett honom. And then on the other page, he wrote down the date that it was. Coming to pass. På andra sidan så skrev han när den gick i uppfyllelse profetia. And so for every single prophecy. Så för varje profetia. It came to pass. Som, som and had it written down. Så skrev han. He said, God gave this to me over six months ago. Gud gav mig för två månader. I'm going to read it to you. Jag ska läsa det för dig. And it was word for word what Lester Sumrall said to that man on the sidewalk. Och det var ord ordagrant vad Gud sa. He said, Young man, I think God wants us to travel together. Uh, unge man, jag tror att Gud vill att vi ska resa tillsammans. We're going to start off in, in uh, the Pacific. Vi ska börja. We're going to go down to New Zealand, Australia. I Medelhav. Uh, uh, And then we'll work our way around the world. Stilla oceanen och sen så ska vi åka över hela världen. Well, Sermon said, okay. Let's go. Said, okay. Låt oss åka. And so he sold his car. Så han sålde sin bil. He bought a train ticket to go to California. Så han köpte en tågbiljett för att åka till Kalifornien. Preached in a really big church. Predikade i en riktigt stor kyrka. But the guy wouldn't give him an offering. Men han i... Pastorn gav ingen said, boy, it's sure nice that young people like you have all the money in the world that can go buy a, a, a ticket to go to China or wherever else you're going. Ja, det är så bra att unga människor som du har de pengar som behövs för att åka. Brother Samuel didn't have any money. Men brother Samuel hade inga pengar. All he had was a, a boat ticket. Allt han hade var en båtbiljett. And twelve one-dollar bills. Och tio en-dollar sedlar. That is all he had in the world. Det var allt han ägde i världen. A boat ticket and twelve dollars. En båtbiljett och tolv dollar. And so he said to the man, "Well, I, I, any church supporting you? No, nobody's supporting me." Han sa, "Jag antar att någon understödde dig, men ingen." No church is supporting you. Ingen kyrka understödde dig. No, no church is supporting me. Ingen kyrka understödde mig. Nobody's giving you offerings. Är det någon som ger kollekter? Nobody's gonna, no, has given me offerings. Nej, ingen ger mig kollekter. I said, "Lester Sumrall, you're gonna go to China and starve to death." Lester Sumrall, du kommer åka till Kina och svälta ihjäl. And Brother Sumrall liked to claim that he was Irish. Och brodern Samra han gillade att påstå att han var irländare. And it showed up once in a while. Och det visade sig nu och då. And it showed up that day. Och den dagen visade sig. And said, well, good. Han sa bra. If I die, you can send a tombstone to China that says, "Here lies Lester Samra, starved to death in China, trusting God." Så han sa, du kan bra. När jag dör så kan du skicka en gravsten som säger, "Här ligger Lester Samra som som sent som missionär svält i jävla Kina." The pastor said, "I'm not going to send that." Och pastor sa, jag ska inte skicka något sånt. Lester Samra sa, "You won't have to either." Det är det som sa du kommer inte behöva det. God going to take care of me. För Gud kommer ta hand om mig. And God did. Och Gud gjorde det. God did. Gud gjorde det. I had a couple of thoughts I want to tell you. Det var några tankar jag vill dela med dig. That Lester Summer he was called. Det är samlet var kallad. He was sold out for God. Han var helt överlåten Gud. He stayed focused. Han förblev fokuserad. Now, I, I, I've, I've been in the ministry all my life. Jag har varit i tjänst hela livet. Including Brother Summer's life beside my own. Och, och jag ser på hans liv är som att se på mitt When I say I was brought up in the pew, I, I, I really was. Uh, när man säger att jag växte upp i predikstolen så det, det gjorde jag. I've seen so many pastors not focused. Jag har sett så många pastorer som inte varit fokuserade. So when it's popular to be a prophecy teacher, everybody's a prophecy teacher all of a sudden. Så när det är populärt att vara profetisk lärare, då är plötsligt alla profetiska lärare. Then everybody's talking about prosperity, everybody's a prosperity teacher all of a sudden. När man talar om överflöd och framgång så vill alla vara såna predikare. And then everybody is a, a healing evangelist. Och när alla är helande evangelister. Everybody's tries to heal everybody. Så försöker alla bota alla. 
And then with salvation they all think they're Billy Graham. Och när det handlar om frälsning så tror alla att de är Billy Graham. There have to be one Billy Graham. Men det fanns en Billy Graham. And so he said focus 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 on what God called you to do. Han sa fokusera 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 på vad Gud kallade det dig att göra. He hasn't called us all to do everything. Han har inte kallat oss alla att göra allt. But he has called us to do something. Men han har kallat oss att göra något. Did you get that? Fick du tag på det? Did you understand that? Förstod du det? Yeah, he had not called us to do everything. Han har inte kallat oss att göra allt. But he has called all of us to do something for the call of Christ. Men han kallar oss alla att göra något för Kristi skull. Paul said it the best. Paulus sa det bäst. We're not all ears. We're not all noses. Alla inte öron, alla inte näsor, alla inte ögon. We have different parts. Vi är det olika delar. And we all bring our gift to the table for the use of the master. Och vi ger alla vår gåva till bordet som mästare kan använda. Master, here it is. Så här mästare, här är min gåva. And it fits. Och den passar. The next thing I want to mention that he actually produced a CD and it was a message called I did not quit. Uh, Dr. Summers uh, talade ett budskap som heter jag gav inte upp. Did Lester Summer will ever have the opportunity to quit? Hade han möjlighet att ge upp? Oh yeah, many opportunities. Ja, jag har gått och möjligheter. He just passed them all up. Han bara gick igenom dem allihop. You know, you can quit if you want to. Du kan sluta om du vill. Or you can pass up the opportunity to quit. Eller du kan möta och gå igenom möjligheten. He was a missionary all his life. Han var missionär hela livet. We lived in three different countries uh, while I was being brought up. Uh, medan jag växte upp bodde vi i tre olika länder. He moved back to the United States at the age of 50. Han flyttade tillbaka till USA när han var 50. And the very first Sunday he was home. Den första söndagen han hade kommit tillbaka. There was a missionary. Så var en missionär. I'm sorry, there was a pastor that he had met. Uh, en pastor han hade mött. Who was a friend. Som var en vän. And the This is my quote. Oh, they had in on sit friend. Of Ven said, "Samuel, you are 50 and you're finished." Samuel, du är 50 och du är slut. Nobody knows who you are. Ingen känner till dig. You've given your best years to Asia. Du har gett dina bästa år till Asien. Nobody knows you're here in the United States. Ingen känner till dig här i USA. You are 50 and finished. Du är 50 och du är slut. And that's when God put inside of him. Och det var när Gud la i hans hjärta. That became a book. Det som blev en bok. The word called "Run with the vision." Han sa, "Spring med visionen." Said you were just starting. Du har bara börjat Run så gud. Run with the vision. Men spring med visionen. A lot of people never understood how can that old man keep going every single night preaching someplace, getting on airplanes, off airplanes, on platforms, off platforms, preaching at home in South Bend, and then flying even on Sunday night to go preach somewhere Sunday night, and then do it the whole week long and do it all year long. Ingen how förstå- can he do that? Ingen kunde förstå hur den här gamla mannen kunde hålla på, uh, flyga till olika platser, predika varje kväll efter söndagsmötet i South Bend, så flyga vid och hade kvällsmöten och så vidare hela livet hur kunde han göra det because he refused to quit därför att han vägrade att ge upp because he refused to quit han vägrade att sluta he was a man of compassion han var en uh, barmhärtighetsfylld man he understood the authority of the believer han förstod den troendes auktoritet he understood the faithfulness of god han förstod guds trofasthet moved to south bend indiana så vi flyttade till south bend indiana they gave the picture of My mom and dad there. Vi har en bild på mamma och pappa där. And also there's a family picture. Det är också en familjebild. Who is that cute little guy in the middle? Vem är den söta killen i mitten? He kind of looks like me. Han påminner om mig. All right now he looks like like my grandkids, but anyway. Nu ser han ut som mina barnbarn, men my brother Frank, myself, mom and dad as we were going into the Philippines. Det är min bror Frank, mamma och pappa och jag när vi skulle flytta till Filippinerna. So where was your young brother? Var är din yngre bror? He wasn't here yet. He was born in the Philippines. Ja, han var inte här ändå. Han föddes på Filippinerna. So there we were. Så där var vi. In the Philippines. På Filippinerna. Brother Summer all tried to do the best he possibly could. Brother Summer försökte göra det bästa av det. The Lord spoke to him and said, "I want you to go to the Philippines." Herren sa till honom, "Jag vill att du ska åka till Filippinerna." But at the time, Brother Summer knew what the Philippines was. Uh, vid den tiden så visste inte Brother Summer vad det var. A broken down country because of World War II. Eller han visste inte vad det var, men det var ett nedbrutet och trasigt land på grund av andra krig. And so they had rats that dogs. Så de hade råttor som jagade hundar. No electricity, no water, broken down buildings. Uh, ingen elektricitet, inget vatten, sönderslagna byggnader. Said God, you, you don't mean that, do you, God? Ja, han sa, Gud, du menar inte oh, det. Oh yeah, I mean it. Jo, jag menar If det. If you go to Manila, om du åker till Manila, I'll do more for you there than what I've done here. Så ska jag göra mer för dig där än vad jag gjort här. Okay. Okay. All right, we'll do it. Vi gör det. Here's the key. Här är nyckeln. 
when God tells you to do something. När Gud säger till dig att göra något. You don't need permission from anybody to do it. Behöver inte ha tillåtelse av någon att göra det. He went downstairs. Han gick ner för trappan. Talked to my mother. Talade med min mor. Said, Honey, guess where we're going next? Han sa, älskling, vet du vart vi åker härnäst? She should have been used to it by then. Hon skulle ha varit van vid det redan då. So before she was married to my dad, she was a missionary in the Argentine for eight years. För innan hon gifte sig med pappa var hon missionär i Argentina. So she should have been used to that kind of lifestyle. Så hon skulle ha varit van vid den livsstilen redan. Said, okay, now where are we going now? Hon sa, okej, vart åker vi nu då? We're going to the Philippines. Vi åker till Filippinerna. The problem was she had dinner in her hand. Men, she had dinner in her hand. Yeah. The problem was she had middag in her hand. And she cried, wasn't ready for the Philippines. Och hon var inte riktigt redo för so the dinner landed on the floor. So dinner, uh, uh, middag said, hamnade på golvet. Why did you say? Vad sa du? Philippines. Filippinerna. Oh, we, we can't leave here. Men vi kan inte bo där. Because the building was finished. Därför att byggnaden var färdig. Back in the early 50s he already had over a thousand people in church. I tidiga för på tidiga 50-talet hade det redan 1000 personer i kyrkan. 1000 personer idag är bra. 1000 people back in the 50s was really good. 1000 personer i kyrkan på 50-talet var väldigt bra. paid for. Vi har betalt ner byggnaden. Are you sure you heard from God? Är du säker på att du hört från Gud? Said, oh yeah. Ja ja ja. I know his voice. Jag känner han I heard what he had to say. Jag hörde vad han sa. We're going. Vi åker. That same night, samma kväll, he called the board. So he uh, said, "Hello, we have to have a meeting styrelsen. of the board for the church." Vi, vi måste ha ett, uh, sure. Uh, what, what day of the week would you like that, Brother Sumrall? Vilken kväll ska vi välja? He said, "Come to the house right now." Kom nu till huset. Right now? So, yeah, nu? right now. Ja, just nu. So I told him, "So all right, gentlemen." Aha. You better start looking for a pastor because I'm leaving. Gentlemen, ni måste börja titta efter en pastor. God spoke to me tonight, and I'm supposed to go to the Philippines. Gud talade till mig i kväll. You better get a church for this place. I'm going. Och jag måste åka i kväll, så ni måste få någon istället för mig. And they were so spiritual. Så de var så andra. So spiritual. Mycket andra. They said, "We'll give you more money." Och han sa, "Vi ska ge dig mer pengar." Said, "I don't want money." Jag vill inte ha pengar. We'll buy you a brand new car. Vi ska köpa en helt ny bil. I don't want a car. Jag vill inte ha en bil. You didn't hear what I said. Ni hörde inte vad jag sa. I said I am going to the Philippines sa, and you better find somebody to take my place. Jag sa jag flyttar till Filippinerna och ni måste hitta en ersättare. So there we were, off on the boat. Så där var på båten a freighter. En ett lastfartyg. Going to China. I go into Hong Kong. På väg till Hong Kong. And then to the Philippines. Och sen till Filippinerna. So they they put him out there in the rice paddies. Så de tog ut honom dit. They put him out there in the Philippines with a small school and a small church. I risfälten där fanns en liten skola och en liten kyrka. And then God said to him, it's 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 time that you got busy building that church. Och det sa Gud till honom, det är dags för dig att bygga kyrkan. So he did. He was trying and working and working and trying. Så han försökte, försökte arbeta. Finally, one day the architect said to him, says, you know what? There seems to be a problem here. Så han sa, arkitekten sa, det finns ett problem här. It seems like this is going to be a really big building. Det verkar kunna bli en väldigt stor byggnad här. Because he actually purchased part of a B-52 airplane hangar. Det för att han köpte en del av en B-52 hangar. Det var helt alldeles tydligt. I said, this is a very, very big place. Det här är en väldigt, väldigt stor plats. But as far as I can tell, men så långt jag kan se, you don't have any people. Har du ingen folk? From the architect. Från arkitekten. Brother Samuel said, "You take care of the building, and I'll take care of the people." Så brorsan Samuel sa, "Du ser till byggnaden, jag ser till." So he went back and prayed and said, "Oh God, did you hear what that man said?" Så han gick till boxen och sa, "Herre, hör du vad?" He said, "We got a building, we got no people." Han sa, "Vi har en byggnad men ingen folk." And you know what God said? Och vet du vad Gud sa? Nothing. Ingenting. Brother Samuel always said, "God does not answer stupid questions." Så brorsan Samuel sa alltid, "Gud svarar inte på dumma frågor." That's where the thing called silence. Då inträffar tystnad. He was working real hard. Han jobbar verkligt hårt. One night he turned on the radio to listen to it. Och en kväll så slog han på radion. The first thing he heard. Det första han hörde. Was a squirrel screaming in panic. Var det kvinnan som skrek i panik? She yelled out, "They're killing me! They're killing me!" De döda mig! De döda mig! Somebody had snuck a microphone into the jail of Billy Bid Prison. 
Eh, någon hade tagit med en mikrofon in i ett kvinnofängelse. And they heard the torment of this girl. Och de hörde hur hon plågade sin flicka. Who was flickan. being physically bitten by unseen forces. Som fysiskt blev biten av osynliga krafter. And you could hear the jailers talking. Och nu kan du höra fängelsevakterna tala. You could hear the head doctor talking of the jailer. Och kan du höra huvudläkaren för fängelset tala. And they had all kind of thing. Well, there may something medical with her. We need to get a straight jack her. Maybe she needs a psychiatrist. And yeah, do, well, some all said himself. Man kanske behöver det här eller psykiater eller någonting sånt där. That girl is full of the devil, and somebody needs to go pray for her. Men bror, det samma sa, den flickan är full av djävulen och någon som går och ber för Så han stannade uppe hela natten och bad för den här flickan. God send somebody to pray for that girl. Och Gud send någon som kan be för den här flickan. And while he was getting ready the next morning, och när han gjorde sig redo nästa morgon, taking a shower, getting his clothes on, duschade, satte på sig kläderna. God spoke to him again. Så talade Gud till honom igen. You go pray for that girl. Du ska be för den flickan. God, I can't. I got this building. Gud, jag kan inte. Jag har ju den här byggnaden. He said, you go pray for that girl. Gå och be för den flickan. He said, God send somebody else. Han sa, Gud send någon annan. God said, I don't have anybody else. Gud sa, jag har ingen annan. That's a sobering thing. Det är en tillnyktande sak. The city of Manila. I Manila. Missionary had been there for over a hundred years already. Missionärer hade funnits där i mer än hundra år. God said, I have nobody here to do it except you. Och Gud sa, jag har ingen som kan göra det utom du här. So when God gives you an assignment, så när Gud ger dig ett uppdrag, don't pass it off to somebody else. Ge det inte vidare till någon annan. He spoke to you on purpose and not by accident. Han talar med ett syfte till dig, He's inte av skuld. Han talar till dig. He's speaking to you right now. Han talar till dig just nu. So how, how do you know? Hur vet du det? Because for some of you it's written on your forehead and I can read. Du, för, för vissa av er finns det skrivet på pannan och jag kan läsa det. God is speaking to you right now. Gud talar till dig just nu. He is speaking to you right now. Han talar till just nu. And some of you, you try to divert the voice of God. Och några av er. And give somebody else that assignment. Försöker avvärja Guds röst. But God spoke to you to do that thing. Och ge det uppdraget till någon annan, men Gud talar till dig att göra det. Finally, talk to the architect. Says, you know anybody, uh, like somebody, where I can get into that jail and pray for that girl? So I'm frågade arkitekten. Känner du någon som kan hjälpa mig komma in i det här fängelset? Yeah, I'm a classmate with the mayor of the city of Manila. Ja, sa arkitekten. Jag är klasskamrat med borgmästaren i Manila. Let's go in and talk to him because I need to talk to him to get permission to go into the jail. Så kan du gå prata med honom. Jag behöver få tillstånd att träffa den här flickan. Okay. Okay. So they went to the mayor's office. Så de gick till lands. That whole episode had been going on for weeks, and Brother Samra wasn't paying attention. Och det här hade gått pågått i veckor, men Brother Samra hade inte märkt det. Sometimes we were so focused on our little, little world. Ibland är vi så fokuserade på vår lilla, lilla värld. We forget there's a great, great, great big world that is suffering. Att vi glömmer att det finns en stor, stor värld som lider. Oh, my problem. Oh, mina problem. Oh, God, how am I going to do it? Gud, hur ska jag klara det? You have not met a problem till you go overseas and see somebody else living. Du har inte mött problem förrän du går på Your andra sidan av havet all of a become very, very small. och ser hur andra människor lever och bor. Dina problem är väldigt små. And so they call the archbishop. Så de kallade, de the mayor called spiritist. Den, uh, he called for every denomination to come. Han kallade varje samfund att komma. Not a single one would come. Inte en enda dök upp. One of them said, I think it's the spirit of John the Baptist. Ja, en sa, jag tror det är Johannes döparens ande. And the mayor said, you know, I'm not a believer, but I think that's crazy. John the Baptist would not do this. Get out of my office. No, no one saw. Yeah, you are not trusting it. But Johannes Döparen skulle inte göra det där ut ur mitt kontor. And so Brother Samuel took his Bible. So Brother Samuel took his Bible, turned to Mark 16, opened the Mark 16, held it up to the mayor, held it front for the mayor. Och som borgmästare. The Bible says right here. Bibeln säger här. Those that have faith. Shall lay hands on the sick and see them recover. De som har tro ska lägga händer på sjuka och de ska bli friska. And I said very plainly they can also cast out devils and that's why I'm here. Och det står rakt upp och ner. De kan kasta ut demoner och därför är jag här. And the mayor said I don't believe. Och borgmästaren sa jag tror inte. Well, Sir Mel said that didn't make any difference. I believe. Men men då sa han låt mig göra det. Jag tror. I'm not telling you to pray for the girl. Jag säger inte till dig att be för flickan. I'm going to pray for that girl. Jag ska be för flickan. And I need your permission to go pray for that girl. Och jag behöver ditt tillstånd att kunna gå dit och be. Okay, you go. Okay, gå. Så. All right. 
Right? There he went. So you can. There he went. So you can. And so he spent that whole day praying. Han tillbringade hela dagen. Seeking the face of God. Sökte Guds ansikte. Before Brother Sermon passed away, he told me, he said, you know what? I felt so big on the inside. Så innan han dog så berättade Brother Sermon för mig. Jag kände mig så stor like på insidan. I felt like I over the car, let alone get in the car. Jag kände som att jag skulle kunna kliva över bilen istället för att gå in. I was in. ready for whatever was going to happen. Jag var redo för vad som skulle ske. I go to the jail. Så jag gick till fängelset. The chief medical doctor of the whole prison came to me. Huvudläkaren för fängelset kom till mig. And he did some stuff kind of funny. Och han tyckte att det var lite lustigt. Give me your hand. Is it hello I'm Dr. Lar and I'm an atheist. Hallå jag är Dr. Lar och jag är ateist. <laughs> well, hello, I'm Mr. Sharmal and I'm a believer. Ja ja ja, det är samma jag är troende. How would you like that for an introduction? Vad tycker du om den introduktionen? Gave his name and said I don't believe. Han sa sitt namn och sa jag tror inte. I said well, you did, have you seen Claire? Oh yeah. Ja, har du sett henne? Ja ja. Said do you believe this is a work of man? Tror du det här är ett oh, mänskligt verk? Definitely not because I've examined her. This is not man. De- definitivt inte. Det här har inte hänt förut. I know that you don't believe, but do you think a good God would do this to anybody? Jag vet att du inte tror, men tror du att en god Gud skulle göra så här med någon? Absolut inte. There's only one power left. Det finns bara en kraft kvar. The power of the devil. Det är djävulens kraft. There are only three. Det finns bara tre. There are only three. Det finns bara tre. God's power. Guds kraft. The devil's power. Djävulens kraft. And man's power. Och människans kraft. But okay, you have permission. Ja, ja, okay, du har tillåtelse så. And so they brought him. Brother Sumner thought he was actually going to go into a small little jail cell, pray for the girl, and leave. Så Brother Sumner trodde att han skulle gå in i en liten fängelsecell, be för flickan och gå därifrån. But they brought him into a huge holding area that was almost bigger than this end of the platform right here. Men de tog honom till ett stort område som var större än den här delen av plattformen. And in that holding tank area, och i den på det området, with all kind of photographers and news guys writing down notes. Det fanns en massa fotogra- fotografer och said, what are these guys doing here? Reporter som skrev saker. So this is a worldwide story. Det här är en världsvid said, if you can cast a devil out of that girl, everybody's going to know it. Om du lyckas kasta jävel ur den här flickan kommer And alla att veta det. Om du inte kan det, they will also know it. Så kommer de också veta det. No pressure. Ingen no press. pressure. Ingen press. And so a little girl, a little Filipino girl came in. En liten Filipino flicka. Led by the guards. De tog några vakter. And so she looked at everybody. Så hon tittade på alla. Came to Lester Sumrall. Kom till Lester Sumrall. In a perfect English. Och på perfekt engelska. Yelled out. Skrek. I hate you. Jag hatar dig. Brother Sumrall knew that the battle was on. Brother Sumrall visste nu är slaget igång. He said, and I don't like you either. Han sa, jag tycker inte om dig heller. And all of a sudden, that 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 English coming out of that girl in a man's voice started to blaspheme the heavenly Father. Så plötsligt så började den rösten som var en mans röst som kom ut på färska engelska och, och häda Gud. Blaspheme Jesus, his son. Häda sonen Jesus. Blaspheme the Holy Spirit. Häda den heliga ande. Blaspheme the word of God. Häda Guds ord. And lastly, blaspheme Brother Sumrall. Och slutligen häda Brother Sumrall. And supernaturally from his spirit, every time she brought up a, a heavenly being, Brother Sumrall gave her an answer. Och övernaturligt från sitt inre varje gång hon tog upp ett övernaturligt well, uh, tal så sa han: "It's time to pray." Han sa: "Det är dags att be." So he put his hands on the girl. Så han "I rebuke you in the name of Jesus. I command you to go. Come out of her." Jag nepsar dig i Jesu namn. Jag befaller dig. Kom ut ur henne. Everybody know what happens next? Vet ni vad som händer härnäst? What happens? Vad hände? No, no, she she was not set free. Nej, All of a sudden, her, her legs started to go, her arms started to go, Plötsligt and, and the, the jailers all of a sudden they tried to hang on to her, and they just couldn't do it. A small little girl, not even 100 pounds, she was overpowering these jailers. Så de här makterna försökte stoppa henne när de började sparka och slå, men de kunde inte. Lilla flickan kunde inte, kunde inte vakterna hålla. Under the supernatural power of the devil. Under jävelens övernaturliga kraft. So he kept on praying, kept on praying. Så han fortsatte be och be. All of a sudden, plötsligt. She fainted. Svimma hon. The doctor started to call Doktor, Brother Sumrall, Brother Sumrall. 
drog de på Europa till bror Samrom. Before that it was just Samrom. Han började kalla bror Samrom. All of a sudden it was brother Samrom. Plus det var bror Samrom. Now brother Samrom, uh, sometimes it takes many hours to to get her to come around, but once she does, you can you can try this again. Uh, ja, så hon sa bror Samrom, det här när hon hände så här med henne kan ta några timmar innan hon kommer hours. tillbaka. Men uh, när du kom, hon kommer tillbaka kan du göra det. That come out of her today. Hon, han sa, jag har inte många timmar, den det måste komma ut ur henne idag. With the open hand. Så open hand. He slapped her. Så han klippte till henne. Boom. Boom. Yeah, thank you. Did that translate okay? I think so. All right, all right, all right. <laughs> She came alive again. Hon vaknade till igen. Brother Summer prayed for her. Brother Summer bad for her. Set her free. Befriade henne. And she was delivered by the power of God. Hon var blev befriad av Guds kraft. And the Bible and and really she was telling people that that it's a tall devil and also a short one and very hairy and long nails and you can actually see physical bites on her flesh and sometimes multiple bites at the same time that went into her skin and drew blood så hon kunde se hon sa jag såg en stor en stor demon och en liten demon håriga med naglar och när de rev mig så kunde man se fysiskt hur blodet började sippra all of a sudden they got very friendly with brother Samron all plötsligt blev alla så vänliga mot brother Samron and so one time så en gång when they were praying när de bad and she was quiet hon var tyst brother Samron turned around to all the newsmen så vände sig brother Samron till alla reporterna you better get on your knees and pray or that same devil's going to jump on you ner på knä och be annars kommer den djävulen in er And they're all Catholic and so they're going så var alla katoliker och började korsa fast as they could så snabbt de kunde Because they had seen what happened. För de hade sett vad som skedde. They knew. Ja, de gjorde det. That's not the end of the story. That's just the beginning. Det är inte slutet på berättelsen. Det är bara början. Dr. Samrall put her in the house of a medical doctor for six months. Dr. Samrall satte henne i ett hus tillsammans med en medicinsk läkare. How to be a lady. Och och lärde henne hur man är en kvinna. Kvinna. How to dress. Hygien. Hur man klär sig. How to walk. How to talk. Hur man talar. Hur man van. Hur man går. And then the life of a believer. Hur man lever en troendes liv. Sometimes when we help people in church, ibland när vi hjälper människor i kyrkan, we throw them back again. All right, you're on your own. Okej, okay, vi skickar tillbaks dem till det gamla. Very igen. dangerous thing to do. Väldigt farligt att göra det. They need help. They need mentoring. They need the word of God. They need the love of God. They need somebody to take them in de and behöver... hug them, embrace them, and keep them safe from the work of the enemy. De behöver hjälp. De behöver bli. De behöver en mentor. De behöver ta hand om. De behöver vara skyddade. Architect, grab brother Samuel. So I should take them. Went back to the mayor's office. Och brodde Samuel gick tillbaka till borgmästaren. Broken special door that was only for the mayor. Eh gick in genom speciell gick tillbaka till borgmästaren gick in genom speciell dörr. Mayor, I want you to know something. Och berättade för borgmästaren. The devil is dead. Jävelen är död. Well, the Samuel said, "Mayor, he's not a theologian. He's only an architect." Han men brodde Samuel sa, "Han är inte teolog. Han är bara arkitekt." So the devil is not dead. Jävelen är inte död. But it means the girl is set free. Men flickan är befriad. And as Filipino mayor, och he was här, big for a Filipino. Filipinska borgmästaren och ganska lång. He came and gave Brother Samuel a great big old Filipin. hug. Han kom runt och gav en stor kram till honom. And he said, "What can I do for you?" Och han sa, "Vad kan jag göra för dig?" You never ask a preacher what you can do for him. Du fråga, du ska aldrig fråga en predikant vad du kan göra för honom. He has a long list. Han har en lång lista. And not just one list, but many. Inte bara en lista utan många. Brother Samuel said, "You know, this is a great story, isn't it?" Eh, brother Samuel sa, "Det här är en bra berättelse, eller hur?" Ja, visst. I said, oh, "Well, well, we need to tell the story." Ja, vi behöver berätta den här berättelsen. Okay, well, there, there's a major park here in Manila, downtown Manila, where where many people could come. Det finns en stor park. And so I need that park area so I could tell the story. Det finns en park nere i centrala Manila där jag jag behöver en parken för att berätta historien. Now listen, people. Lyssna nu. Just because we believe in the supernatural. Bara för att vi tror på det övernaturliga. That does not mean we can throw out our brains and don't need them anymore. Det betyder inte att vi kastar ut våra hjärnor för vi behöver dem inte dem längre. God gave you a brain to think. Gud gav dig en hjärna för att tänka. The brother Samuel was thinking. Brother Samuel tänkte. And the mayor said, "Yeah, you can have that that area for at least one or two nights." Eh brother Borgmästaren sa, "Du kan få det en gång eller två nätter." Nej, nej, det är för kort. Yeah, yeah, we need that park for at least six weeks. Vi behöver ha den parken i alla fall sex veckor. Every night for six weeks? Varje kväll i sex veckor. Oh yeah. Ja. Every night, six weeks. Varje kväll, sex veckor. So I said, okay. Okay, so. So people started to come. So folk började komma. The news was reporting it. 
Uh, nyheterna berättar om det. Brother Somerall bought 15 minutes of radio time every single day after the news. Uh, efter nyheterna så köpte Brother Somerall 15 minuter på. To tell everybody radio. what happened the night before. För att berätta om vad som hänt kvällen innan. And then people on the islands would come. Så so folk från öarna kom. You know there are 7000 islands in the Philippines. Vet du om att det finns 7000 öar på Filippinerna? About 3000 are inhabited. Ungefär 3000 är befolkade. And so they, they were starting to come up by the end of time. Så de på slutet av perioden så började de komma dit. And miracle after miracle after miracle happened. Och mirakel efter mirakel efter mirakel skedde. And the nation was changed by the power of God. Och nationen förändrades av Guds kraft. And over 150,000 people were saved in six weeks time. Och över 150 000 människor blev frälsta på sex veckor. The nation was changed. Nationen förändrades. By the power of God. Genom Guds kraft. Not by politics. Inte genom politik. Not by the cunning of man. Inte genom människors listighet. But by the anointing of the Holy Ghost. Genom den helige andes By the anointing of the Holy Ghost. Genom den helige andes mörjelse. What do we need? Vad behöver vi? We need the anointing. Vi behöver smörjelsen. Of the Holy Ghost. Från den helige ande. I want you to turn quickly to Second Timothy. Jag vill att du går snabbt med mig till andra Korintsebrevet, andra Timotebrevet. I can tell already I'm going to be out of time. Jag ser redan nu att jag kommer att gå på övertid. So forgive me. Så förlåt mig. I'm asking forgiveness in advance. Jag ber om förlåtelse i förväg. Second Timothy chapter 4. Andra Timotheus brevet 4. Verse 2. Vers 2. Preach the word. Predika ordet. Be ready in season. Träd fram i tid och otid. Out of season. I oj otid. Convince, rebuke, exhort with long suffering and teaching. Träd fram i tid och otid. Till rätta visa. Varna och förmana med allt tålamod och all undervisning. For the time will come. För det kommer att komma en tid. When they will not endure sound doctrine. De människor inte längre ser ut med det sunda lära. According utan samlar åt sig Because they have itching ears, they'll heap up for them teachers. Så som det kliar dem i deras öron. They'll turn their ears away from truth and turn aside to fables. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. But you, men du, everybody say me. Säg jag. Say it again. Säg det jag. Me. Jag. But you, be watchful in all things, endure afflictions. Do the work of an evangelist. Fulfill your ministry. Men du var sund och förnuftig på alla sätt. Bär ditt lidande ut för en evangelisk gärning och följer din tjänst. Listen to this. Listen now. I am already being poured out as a drink offering. Själv offras jag redan. And the time of my departure. Som ett dryckesoffer. Och tiden för mitt uppbrott är inne. If anybody was a drink offering. Om någon var ett dryckesoffer så var det Lester Sambro. Did he have opportunity to be rich? Hade han möjlighet att bli rik? Many. Många. Before he passed away, he said, if I die rich, I die a traitor. Innan, och innan han dog så sa han, om jag dör rik så dör jag som en förrädare. And guess what? Vet du vad? The last week of his life took all of his money. Den sista veckan av hans liv tog alla pengarna han hade. There was no money to fight about. Så det fanns inga pengar att bråka om. The hospital and the doctors got it all. Därför att sjukhuset tog allt. He poured himself out. Han utgjöt sig själv. It was all about people. Det handlade om människor. It was all about compassion. Det var allt om barmhärtighet. It was all about the knowledge of God. Det var allt om att få kunskap om Gud. People kept asking him, what is faith? What is faith? What is faith? Folk kom tillbaka och frågade, vad är tro? Vad är tro? Vad är tro? Faith is knowing God. Tro är att känna Gud. How do you know God? Hur känner du Gud? You spend time with God. Du tar tid med Gud. It's amazing how we can go to sports events and spend hours and hours and hours. Det är fascinerande hur vi kan gå till olika sportarrangemang och tillbringa timmar och timmar där. And it's hard to get the church in for a prayer meeting. Och det är svårt att ens komma till ett bönemöte i kyrkan. It's hard to get people to commit to pray for 30 minutes a day. Det är svårt att få folk att öva sig att be en halvtimme om dagen. Time. Jag har inte tid att be. The Bible conference is going on. Bibelkonferensen får pågå. I don't have time to come. Jag har inte tid att komma. I don't have time to go to Russia. Jag har inte tid att åka till Ryssland. I don't have time to go to Poland. Jag har inte tid att åka till Polen. I don't have time to go to China. Jag har inte tid att åka till Kina. I don't have time. Jag har inte tid. You know what? At some point in your life, vet du, vi nått tillfälle i livet. Time will be no more. Kommer du inte ha mer tid? Time will be no more. Finns det ingen mer tid? And all of us are going to run out of time. Och alla av oss kommer att möta slutet på tiden. I'm going to give you one more scripture. Jag ger dig ett skriftställe till. 
when Brother Summerall was preaching in Brazil one time. He was not old yet. Han var inte gammal då. But he was getting there. Men han var på väg mot ålder. And he said this. Han sa så här. Lord, Herre, what shall my end be? Hur blir mitt slut? And just like God had done for many years already. Och det var som det Gud hade gjort många år redan. He gave him a scripture. Han gav honom ett ord. He gave him Psalm 71. Han gav honom Psalm 71. Verse 18. Vers 18. Psalm 71. Psalm 71. Verse 18. Vers 18. And also when I am old and gray-headed. När jag blir gammal och grågud. Oh God, do not forsake me. Överge mig inte Gud. And till I declare your strength. Innan jag fått förkunna din makt. To this generation. För nya släkten. And your power. Och din kraft. To everyone. För alla. Who is to come. Som ska komma. Why did he come here? Varför kom han hit? To fulfill that scripture. För att fullborda det skriftordet. He tried to get into you. Han försökte nå fram till dig. Everything. Och ge dig allt. That was in him. Som han hade. He kept nothing for himself. Han behövde inget själv. He gave it all away. Han gav bort allt. Those of you that are here that know him personally. De av er som känner honom personligen. You know that you could ask any question and he took time to give you an answer. Du vet att du kunde ställa vilken fråga som helst och han tog tid att svara. He spent his time with you. Han ägnade sin tid åt dig. Because he was fulfilling that scripture that God gave to him in Brazil. För han fullbordade det löftet som Gud gav honom. Old and gray-headed. När du är och gammal och grå. I want you to show the strength and power of God to this generation. Så vill att du ska visa Guds makt för den här generationen. And that's what he did. Och det är det han gjorde. There are a lot of people that say, I want to be like Lester Sumrall. I want to be Lester Sumrall. I want to be Lester Sumrall. Jag vill vara som Lester Sumrall. Jag vill vara Lester Sumrall. And to some, I will say, good. Till vissa skulle jag säga, bra. You minister for the Lord 63 years and then you can be Lester Sumrall. Tjäna Herren 63 år och så blir det som Lester Sumrall. But to others I'll say, men till andra skulle jag säga, do the same things that he did. Gör samma sak som han gjorde. And then you will be some of the same things that he did. Så möter du vissa av de saker han mötte. Dedicate your heart to God. Överlåt ditt hjärta till Gud. Give it your best. Ge ditt bästa. Never back up. Ge aldrig upp. Never listen to the devil. Lyssna aldrig till djävulen. I'm still surprised how many believers listen to the lies of the devil. Jag är fortfarande förvånad över hur många troende som lyssnar till djävulen. You know the Bible says he is the father of all lies. Bibeln säger han är lögnens fader. Why are you listening to him? Varför lyssnar du på honom? He doesn't know your future. Han känner inte din framtid. God does. Men Gud gör det. Jeremiah 29:11. Jeremiah 29:11. Have got good thoughts for you. Jag har goda tankar för to dig. To push you and propel you to an expected end. Att föra dig till den uh, syftade avslutningen. That's what God has for you. Det är vad Gud har för dig. Me. Me. I want to challenge you this afternoon. Jag vill utmana dig den här eftermiddagen. Not to be Lester Sumrall. Inte för att vara Lester Sumrall. But to be you. Men att vara dig själv. For you to have a heart after God. Att du ska ha ett hjärta överlåtet till Gud. For you to have faith. Att du ska ha tro. For you to go to the hard places. Att för du ska åka till de svåra platserna. Where nobody else will go. Dit ingen annan går. And for you to say yes to that call of God. Och så för dig att säga ja till Guds kallelse. And really mean it. Och verkligen menar det. When you say here I am God. Det du säger, här är jag Gud. Send me. Send mig. A lot of times, yeah, here I am God, but send him. Ja, många gånger säger vi, här är jag Gud, send honom. He's more qualified. Han är mer kvalificerad. I'm too busy. Ja, jag är för upptagen. I've got too many things to do. Jag har för mycket att göra. Send him. Send honom. <laughs> Don't send me. Send inte mig. Don't send me, I'm, I'm busy. Send inte mig, jag är upptagen. But him? Yeah, han, yeah, yeah, he, ja, he ja. can go. Han kan åka. But you know what, God, he was speaking to you, not him. Men Gud talade till dig, inte honom. And for a lot of you that are here today. Och många av er, ni som är här idag. And during this week already. Och du, under den här veckan there's redan. There has been an urge. Har det en there has been a desire. Har det en there där. has been a flame that has kindled on the inside of you. Har en flamma börjat brinna på insidan av dig. And it's starting to burn. Och det börjar brinna. It's starting to burn. Det börjar bränna. It's called a holy heartburn. Det kallas helig hjärtbrand. And that's okay. Och det är okay. That kind is okay. Den typen av brand är okay. It'll make you stay up late at night. 
Det håller dig uppe länge på natten. It'll make you sacrifice. Det gör att du offrar. It'll make you pay a price you never thought you'd have to pay. Det gör dig redo att betala ett pris som du inte trodde Men på slutet. You get to say God. Kommer du säga Gud? Welcome into the kingdom of God. Gud kommer att säga välkommen in i Guds rike. Well rike. done, thou good and faithful servant. Enter into your rest. Väl gjort, du god och trogne tjänare. Kom Are we in there yet? I din vila. No. Är vi där det? Nej. We're very much alive. Jag är väldigt mycket levande. We're very much right here. Vi är väldigt mycket just här nu. And our world is very much lost. Och vår värld är väldigt förlorad. And God needs people. Och Gud behöver folk. He needs kingdom people Han to behöver... invade the kingdom of the earth. Han behöver rikets folk för att invadera. And the kingdoms of the earth, the Bible tells us, will come Jordens crumbling rike. down. Och det står att jord, de jordiska rikerna ska bytas ner. they are invaded by the people of God who know who their God is. De kommer att brytas ner när, de, när Guds rikets folk kommer som And vet vilka de är. in the authority that God has given to every single one of us. Som vandrar i auktoriteten som Gud gett till var och en av oss. Let's all stand. Låt oss alla stå upp. There's a fire. Det finns en eld. There's a tug. Det finns. There's a pull. Det finns en dragning. You've heard about the school here. Du har hört om skolan här. What do you know about the school? Vad vet du om bibelskolan? The school has rekindled its fire. The skolan har fått elden tillbaka. The school has rekindled its fire. Skolan har fått elden tillbaka. And it's nothing you can make part of a curriculum. Det det inte du kan inte göra så mycket med det. It's not a study. It's not the instruction. It's not just a lesson. Inte bara en lektion. It's something that happened in the student body here. Det nåt som har hänt i elevkroppen. They cried out to God for more. När man ropade till Gud efter mer. God, there's more. Gud, det finns mer. God, there is more. Det finns mer, Gud. There's more. Det finns mer. Use me. Använd mig. I'm not the best. Jag är inte den bästa. I'm not the brightest. Jag är inte den smartaste. But use me. Men använd mig. I have something to bring to the king. Jag har någonting att ge till kungen. I believe that some of you today. Jag tror att en del av er gjort det idag. Maybe you're not part of the school yet. Och en del av er som är här ni är inte del i skolan. On the inside the flame is burning. Men på insidan brinner en flamma. And you know. Och du vet. You know. Du vet. You know. Du vet. Not with your head but with your heart. Inte med huvudet men med hjärtat. That God is calling you to some kind of ministry. Att Gud kallar dig till någon form av tjänst. Some kind of service for God. Någon form av tjänst för Gud. Let me say something to you real boldly. Låt mig säga något mycket frimodigt. This is not the time to put it off. Det är inte tiden nu att lägga This is not the time to say well some other meal, some other meeting, some other time. Det är inte dags att säga någon annan gång, något annat möte. There is no time like right now. Det finns ingen tid som nu. When God is speaking to your heart. När Gud talar till ditt hjärta. If you want to say to God. Om du vill säga till Gud. God I'm willing. Herre, jag är redo. Ready to go. Jag är villig. Willing to go. Villig att gå. I'm willing to pay the price. Jag är villig att betala priset. I'm ready to be the man or woman that you want me to be. Jag är villig att bli den mannen eller kvinnan du vill att jag ska bli. I know there's times of sacrifice. Jag vet att det finns tider att studera. Tider att studera. Tider att prayer. I know all that. Jag vet det. But I'm ready to do that. Men jag är redo att gå in i det. Jag är redo. I am ready. I am ready. Jag är redo. What did Paul say in chapter 1? I am ready. I am ready to go. Vad säger Paulus i kapitel 1? Jag är redo att gå. The body of Christ, the body is ready to sit down on the couch and do nothing. Problemet med Kristi kropp är att kroppen ofta är redo att sätta sig ner i fåtöljen och inget göra. But God has a remnant. Men Gud har en kvarlevande. God has a people. Gud har ett folk. That are burning on the inside. Så det brinner på insidan. And you're ready. Och du är redo. Ready. Redo. Ready. Redo. To go. Att gå. And do what God has called you to do. Och göra vad Gud kallat dig att göra. If I'm speaking to anybody here. Jag talar till någon här. I said, I, that, that's me. Och du säger det är jag. I want to go. Jag vill gå. I need to pray. Jag behöver be. I need to study. Jag behöver studera. I need to hear the word of God. Jag behöver höra Guds ord. If that's you. Om det är du. I want you to come right now. Jag vill att du kommer fram då. Come right now. From Kom the balcony. Nu. From there in the back. Läxterna, anybody here. Bak- You're saying, I want to dedicate my life. I want to give. I want to be. I want to do. Den som vill säga, jag vill överlåta mitt liv. That means coming to school here. I want to do that. I want to be that. I want to do what God has called me to do. Om det betyder att du kommer till skolan här. I want you to come right now. Så vill jag göra det. Då vill jag att du kommer just nu. I want you to come right now. Jag vill att du kommer fram nu. I want you to come right now. Jag vill att du kommer just nu. There's one song that Brother Summerall sang. Det fanns en sång som Brother Summerall sang. A lot of you know this song. Många av er känner den sången. A lot of you sang it with him. Många av er sjöng det med honom. Sang it with me. Sjöng det med mig. Sing it with me. Sjöng det med mig. 
Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It washes white as snow. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It washes white as I'd like to pray for every single one that's here in the front. So if you would line up in just one line, ushers, so, help them, please. So, om ni kan ställa er på en rad, så vill jag be för var och en av er. This so, is a special moment in your life. Ett speciellt ögonblick i ditt liv. One that you'll never regret. Ett du kommer att ångra. You will never regret. Du kommer aldrig ångra det. And I know that questions are going to come up. Jag vet att frågor kommer att dyka upp. What's my family going to think? Vad kommer min familj att tänka? I have no money. Jag har inga pengar. I have no way to come. Jag har ingen inkomst. How's it going to work? Hur ska det fungera? Those are kind of God things. Det är såna goda saker. God things that God can work out. Saker som Gud kan ordna. So don't waste your energy. Så slösa inte energi. Don't waste your time thinking those things right now. Tänk inte på det just nu. The one thing you got to focus on is this. Det du ska fokusera på är detta. Following what God has told me to do. Jag följer det som Gud sagt till mig att göra. I'm following God has called me to do. Jag följer det Gud talar till mig att göra. Yes, something for every single one of you. Something for every single one of you. Det finns något för varenda en av er. It could be as little as the mission trip next door to your neighbor. Det kunde vara så lite som missionsresan till grannens dörr. Or it could be in the mission trip thousands of miles away. Det kan vara missionsresan hundratals mil bort. He wants you. Men han vill ha dig. He wants you. Han vill ha dig. We could have the singers to sing. That'd be great. Om sångarna kan komma och sjunga så vore det bra. Because I can't sing and pray. I can do one thing at a time. För jag kan inte sjunga och be samtidigt. Hallelujah. Keep playing until somebody shows up. Fortsätt att spela tills någon dyker upp. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God, praise God, praise God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Come on.